നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുകയാണ് ചാപ്റ്റർ സെവൻ വെതർ ക്ലൈമറ്റ് ആൻഡ് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ടു ക്ലൈമറ്റ് കാലാവസ്ഥയും ആ കാലാവസ്ഥയോട് ഇണങ്ങി ചേർന്ന് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജീവികളുടെ പ്രത്യേകതകളും ഓരോ ജീവിയും ചില വ്യത്യസ്തമായ കാലാവസ്ഥകളിലായിരിക്കും ജീവിക്കുക ആ കാലാവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ ചില പ്രത്യേക കഴിവുകൾ ആ ജീവിക്ക് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തും നമ്മൾ കാണുന്ന ഓരോ ജീവികൾക്കും ഈ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഓരോ ജീവിയെ കാണുമ്പോൾ കാണുമ്പോഴും എന്തെല്ലാമായിരിക്കാം അതിൻ്റെ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് എന്ന് ഏകദേശം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ജീവിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന പ്രത്യേകതകളൊക്കെ അതിന് അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുമായി ഇണങ്ങിച്ചേർന്ന് ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്ന ഘടകങ്ങളായിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് വെതർ എന്താ നോക്കാം ദ ഡേ ടു ഡേ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അറ്റ് എ പ്ലേസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടെമ്പറേച്ചർ ഹ്യൂമിഡിറ്റി റെയിൻഫാൾ വിൻഡ് സ്പീഡ് എക്സെട്ര ഇസ് കോൾഡ് ദി വെതർ അറ്റ് ദാറ്റ് പ്ലേസ് നമ്മൾ രണ്ട് ടേമാണ് പഠിക്കുന്നത് വെതറും ക്ലൈമറ്റും നിങ്ങൾ രണ്ടും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റിയ കാലാവസ്ഥ എന്നായിരിക്കും വെതറിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയ കാലാവസ്ഥ എന്നാണ് ക്ലൈമറ്റിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയ കാലാവസ്ഥ എന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷേ വെതറും ക്ലൈമറ്റും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് പറയാറുണ്ട് അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് എനിക്ക് പിടിക്കില്ല അല്ലെ ആ ക്ലൈമറ്റ് അത്ര ശരിയില്ല ആരും വെതർ അത്ര ശരിയില്ല എന്ന് പറയാറില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് വെതറും ക്ലൈമറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് വെതർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഡേ ടു ഡേ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അറ്റ് എ പ്ലേസ് ഒരു സ്ഥലത്തെ ഓരോ ദിവസവുമുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ദ ഡേ ടു ഡേ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓരോ ദിവസവും ഇന്നത്തെ കാലാവസ്ഥ നാളത്തെ കാലാവസ്ഥ നമ്മൾ പറയും ഇന്നിപ്പോൾ നല്ല മഴയുള്ള ദിവസമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഇന്ന് നല്ല മഴയുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്നത്തെ കാലാവസ്ഥ പെരും മഴയാണ് നാളെ നല്ല വെയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നല്ല വെയിലുള്ള ദിവസമാണ് ചില ദിവസം മഴയും വെയിലും ഉണ്ടാവില്ല ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു മൂടി കെട്ടിയ ദിവസമാണ് ഇതാണ് ശരിക്കും വെതർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഡേ ടു ഡേ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ ഓരോ ദിവസവുമുള്ള കണ്ടീഷൻ അറ്റ് എ പ്ലേസ് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തെ ഇപ്പം ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം ചെമ്മാട് ചെമ്മാട് ഇന്ന് നല്ല മഴയുള്ള ദിവസമായിരിക്കും പക്ഷെ അവിടെ നിന്നൊരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് നല്ല വെയിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ വരും മഴയാണെങ്കിൽ വയനാട് ജില്ലയിൽ നല്ല വെയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തെ ഒരു പ്രത്യേക ഏരിയയിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു സ്ഥലത്തെ ഡേ ടു ഡേ കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ വെതർ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ഹ്യൂമിഡിറ്റി റെയിൻഫാൾ വിൻഡ് സ്പീഡ് തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കി എലമെൻസ് ഓഫ് ദി വെതർ എന്നാണ് വെതറിനെ കാലാവസ്ഥയെ തീരുമാനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് ടെമ്പറേച്ചറും ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും റെയിൻഫാളും വിൻഡ് സ്പീഡും ഒക്കെ നല്ല കാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈർപ്പം ആ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ആർദ്രത ഹ്യൂമിഡ് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൂട് റെയിൻഫാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഴ കാറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു സ്ഥലത്തെ കാലാവസ്ഥ ആ ഏരിയയിലെ കാലാവസ്ഥയെ തീരുമാനിക്കുന്നത് പല ഘടകങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഒരു ദിവസത്തിൽ തന്നെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ഇപ്പം മഴക്കാലമാണ് നമ്മൾ മഴക്കാലം എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഈ മഴക്കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ സമയവും ഒരേപോലെ മഴ ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ സാധാരണ ടി വി കാണുന്ന സമയത്ത് വെതർ റിപ്പോർട്ട്സ് ന്യൂസിലൊക്കെ വെതർ റിപ്പോർട്ട്സ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ആ വെതർ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയാൽ ആ തിരുവനന്തപുരം ഏറ്റവും കൂടിയ ചൂട് ഏറ്റവും കുയർ കുറഞ്ഞ ചൂട് മഴ എത്ര മില്ലി വെയിൽ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു തിരുവനന്തപുരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റിയുടെ ആ ദിവസത്തെ കണ്ടീഷൻ പറയും അത് കഴിഞ്ഞ് കോഴിക്കോട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ആ ദിവസത്തെ കണ്ടീഷൻ മലപ്പുറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ഏരിയ ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്തെ ആ ദിവസത്തെ കണ്ടീഷനാണ് വെതർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറയാറ് പേപ്പറിൽ വെതർ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ടി വിയിൽ വെതർ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെയൊന്നും ക്ലൈമറ്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടാവാറില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് വെതർ ഒരു ഡേ ടു ഡേ
സണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല വെയിലുള്ള കാലാവസ്ഥ കാറ്റുള്ള കാലാവസ്ഥ ക്ലൗഡി റെയിനി ഒക്കെ നമ്മൾ ചെറിയൊരു പിക്ചറാണ് നിങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളിതൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ദ വെതർ റിപ്പോർട്ട്സ് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ദ മീറ്റിയോറോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഗവൺമെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിന് ഒരു പ്രത്യേക ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് മീറ്റിയോറോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കാറുണ്ട് ഇന്ന് മഴ പെയ്യാനും പെയ്യാതിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ പെയ്യാനും പെയ്യാതിരിക്കാനും സാധ്യത മഴ പെയ്യും എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞുകൂടാ എന്നാൽ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഇന്ന് മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് കാറ്റടിക്കാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും അങ്ങനെ വെതർ റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് മീറ്റിയോറോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് റെയിൻഫോൾ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉപകരണമുണ്ട് റെയിൻ ഗേറ്റ്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ് മഴ ഏറ്റവും കൂടിയ ജില്ല ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ജില്ല ഇന്ന് ഈ മഴക്കാലത്ത് ഇത്രയും കാലം കൊണ്ട് ഇത്ര മില്ലി മഴ പെയ്തു മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഇത്ര മില്ലി പെയ്തു വയനാട് ജില്ലയിൽ ഇത്ര മില്ലി പെയ്തു മഴ ഇത്ര കുറവാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റെയിൻഫോൾ എന്ന് പറയുന്നത് മഴ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാറുണ്ട് അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണത്തിൻ്റെ പേരാണ് റെയിൻ ഗേറ്റ്സ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈസ് മെഷേർഡ് ബൈ ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കോൾഡ് മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമം തെർമോമീറ്റർ ഒരു ദിവസത്തെ കൂടിയ ചൂട് കുറഞ്ഞ ചൂടൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാറുള്ളതാണ് അത് മെഷർ ചെയ്യാം നമ്മൾ സാധാരണ തൊട്ട് മുമ്പത്തതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു തെർമോമീറ്ററിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അതേപോലെ അവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ച സാധനമാണ് മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമം തെർമോമീറ്റർ ദ മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ ഡേ ഒക്കോസ് ജനറലി ഇൻ ദി ആഫ്റ്റർനൂൺ ഉച്ച സമയത്ത് ആണ് ഒരു ദിവസത്തെ ഏറ്റവും കൂടിയ ടെമ്പറേച്ചർ സാധാരണഗതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാറ് ദ മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ ഡേ ഒക്കോസ് ജനറലി ഇൻ ദി ഏർലി മോർണിംഗ് അത് രാവിലെയാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ സാധാരണ ഇതിൽ രാവിലെ നല്ല തണുപ്പായിരിക്കും അപ്പോൾ രാവിലെയാണ് ഒരു ദിവസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചർ റെപ്രസെൻ്റ് ഉണ്ടാവാറ് ഉച്ചക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടിയ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാവാറ് ഇത് മെഷർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമം തെർമോമീറ്റർ റെയിൻ ഗേജിൻ്റെ ചിത്രമാണ് നമുക്ക് വീട്ടിലൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന സാധനമാണ് റെയിൻ ഗേജ് ഒരു സാധാരണ ബോട്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മുകളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഏകദേശം സാധനങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെയാണുള്ളത് അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് റെയിൻ ഗേജ് അതിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായി മില്ലി മീറ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ മില്ലി ലിറ്ററിൽ അതിൻ്റെ അളവ് കൂടെ നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തണം ഓപ്പൺ ഏരിയയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് അതിൽ വീഴുന്ന മഴയുടെ അളവ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആ പ്രദേശത്ത് വീഴുന്ന മഴയുടെ അളവ് നമുക്ക് കിട്ടും ചേഞ്ചസ് ഇൻ വെതർ ദ വെതർ ഇസ് ജനറലി നോട്ട് ദി സെയിം ഓൺ എനി ടു ഡേയ്സ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദി വെതർ ആർ വീക്സ് ആൻഡ് മന്ത്സ് ഒരു ദിവസത്തെ രണ്ട് ദിവസത്തെ കാലാവസ്ഥകൾ തമ്മിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ദിവസം നല്ല വെയിലാണെങ്കിൽ പിറ്റേന്ന് നല്ല മഴയായിരിക്കും ഒരു ദിവസം മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് പിറ്റേന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കും ഒരു ദിവസത്തെ കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചർ ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് പിന്നെ ഒരു ദിവസം അത് ഇരുപത്തി ആറായിരിക്കും ഇതിങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടേ നിൽക്കും ഈ ചേഞ്ചിനൊക്കെ കാരണം സൂര്യനാണ് വെതറിന് വരുന്ന എല്ലാ ചേഞ്ചിൻ്റെയും കാരണം സൂര്യനാണ് സൂര്യൻ നന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചൂട് കൂടും ഹ്യൂമിഡിറ്റി കുറയും മഴ കുറയും സൂര്യൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ക്ലൗഡി ആയിരിക്കും മഴ കൂടും എക്സെട്രാ എക്സെട്രാ സൂര്യൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിനൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് നമ്മൾക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ പേപ്പറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ദിവസത്തെയും വെതർ റിപ്പോർട്ടുകൾ കിട്ടും നമുക്കൊരു വീക്കിലെ വെതർ റിപ്പോർട്ട് വേണമെങ്കിൽ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ചേഞ്ചസ് ആണ് വരുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും ടി വിയിൽ ന്യൂസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ സാധാരണ വെതർ റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ വെതറിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയാറ് ഇനി എന്താണ് ക്ലൈമറ്റ് നോക്കാം ദി ആവറേജ് വെതർ പാറ്റേൺ ടേക്കൺ ഓവർ എ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അബൌട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഈസ് കോൾഡ്
അതിനാണ് നമ്മൾ ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക ഇഫ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ പ്ലേസ് ഇസ് ഹോട്ട് ഫോർ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡേയ്സ് ആൻഡ് ഇഫ് ദർ ഇസ് മോർ ലൈൻ ഫോൾ ദൻ വി സേ ദാറ്റ് ക്ലൈമറ്റ് ഓഫ് ദ പ്ലേസ് ഇസ് ഹോട്ട് ആൻഡ് വെറ്റ് കേരളം പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഹോട്ട് ആൻഡ് വെറ്റ് ആണ് നല്ല ചൂടുണ്ട് നല്ല മഴയുണ്ട് ഇനി ചില സ്ഥലത്ത് ഹോട്ട് ആൻഡ് ഡ്രൈ ആയിരിക്കും രാജസ്ഥാൻ മരുഭൂമികൾ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഹോട്ട് ആൻഡ് ഡ്രൈ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും ദിവസവും നല്ല ചൂടായിരിക്കും മഴ തീരെ ലഭിക്കുകയല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹോട്ട് ആൻഡ് ഡ്രൈ ആയിരിക്കും ചില സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ പിന്നെ മഞ്ഞ് മൂടിക്കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളായിരിക്കും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഫുള്ള് വെയിലായി ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ക്ലൈമറ്റാണത് വെതർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓരോ ദിവസവും ചേഞ്ച് ചെയ്യും ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് മഴക്കാലമാണ് നിലവിൽ നമുക്ക് മഴക്കാലമാണ് നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഴക്കാലമാണ് എന്നാൽ എല്ലാ ദിവസവും ഒരേപോലെ ഇങ്ങനെ മഴ പെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കോ ഇല്ല വെതറിലാണ് നമ്മൾ ഈ മഴ എന്ന് പറയുന്നതെങ്കിൽ മഴ പെയ്തുകൊണ്ടേ നിൽക്കും ക്ലൈമറ്റിലാണ് നമ്മൾ മഴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവറേജ് ആയിട്ട് ഒരു മഴ ഇങ്ങനെ പെയ്യാം അപ്പം ഇതാണ് വെതറും ക്ലൈമറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വെതർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേ ടു ഡേ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ആവറേജ് വെതർ പാറ്റേൺ ടേക്കൺ ഓവർ എ ഫോർ എ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം കുറേ കാലത്തേക്കുള്ള ഒരു ആവറേജ് വെതർ പാറ്റേൺ ആണ് വെതർ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലൈമറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അത് കുറേ കാലത്തിനുള്ളത് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുക കൃത്യമായ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് പറയാൻ വയ്യ അപ്പോൾ വെതറിൽ ഓരോ ദിവസവും ചേഞ്ച് വരും ക്ലൈമറ്റിൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ മാസം ഒരേ ക്ലൈമറ്റ് ആയിരിക്കും ചില പ്രത്യേക പ്രദേശങ്ങൾക്ക് ചില പ്രത്യേക ക്ലൈമറ്റ് ആവും നിങ്ങൾ ആമസോൺ മഴക്കാടുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ചൂടുണ്ടാവും എന്നാൽ മിക്കവാറും വർഷത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും നല്ല മഴ ലഭിക്കും മരുഭൂമികളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ മഴ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം തീരെ ഉണ്ടാവില്ല ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ പോളാർ റീജിയനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഭൂമിയുടെ രണ്ട് പോളിലുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ അവിടെ എപ്പോഴും മഞ്ഞ് മൂടിക്കിടക്കുന്ന കാലാവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഇതാണ് കാലാവസ്ഥ ഏകദേശം കാലവധറും ക്ലൈമറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് അതാണ് വെതർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡേ ടു ഡേ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ ഓരോ ദിവസവുമുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്നാലും ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആവറേജ് വെതർ പാറ്റേൺ ആണ് ടേക്കൺ ഓവർ കുറേ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം കുറേ കാലത്തേക്കുള്ള ഒരു ആവറേജ് വെതർ പാറ്റേൺ അപ്പോൾ ഒരു ജീവി ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു ദിവസം നല്ല മഴയാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും മഴ ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്തുള്ള ജീവി ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം മഴയത്ത് കുടിപ്പാൽ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ചൂട് കാലത്ത് ജീവിക്കുന്ന ജീവി ഒരു ദിവസത്തേക്ക് താൽക്കാലികമായി ചൂട് കുറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്ത് എത്തിയാൽ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ചൂട് കൂടിയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവി ചൂട് കുറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് നശിച്ചു പോകും സസ്യങ്ങളാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സാധനങ്ങളാവട്ടെ ഇതൊക്കെ ആ കാലാവസ്ഥയുമായി ഇണങ്ങിച്ചേർന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക കാലാവസ്ഥയുമായി ഇണങ്ങിച്ചേർന്ന് ജീവിക്കുന്ന ജീവികൾ സസ്യങ്ങളൊക്കെ ആ കാലാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ആ ക്ലൈമറ്റിൽ നിന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നശിച്ചു പോകും കാരണം ആ ക്ലൈമറ്റിൽ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ അതിന് കുറേ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയാറുണ്ട് ഒട്ടകത്തിന് മരുഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയും ഒട്ടകമല്ലാത്ത സ്ഥലത്തും ജീവിക്കും പക്ഷേ മരുഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള കുറേ പ്രത്യേകതകൾ ഒട്ടകത്തിനുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് മരുഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന പക്ഷികളുണ്ട് നമ്മളവിടുത്തെ കാക്കയെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മരുഭൂമിയിൽ ഇട്ടാൽ ഒരു ദിവസമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അത് പിടിച്ചു നോക്കും പിന്നെ അത് ചത്തു കാരണം അതിന് മരുഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള പ്രത്യേകതകളൊന്നുമില്ല ആ ചൂടിന് അതിന് താങ്ങാൻ കഴിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മത്സ്യം വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മത്സ്യത്തെ പിടിച്ച് നമ്മൾ കരക്കിട്ടാൽ അത് ചത്തു പോകും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചാവാത്ത ചില മത്സ്യങ്ങളുണ്ട് കരയിലും ശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്ന ചില മത്സ്യങ്ങളുണ്ട് ആ മത്സ്യം കുറച്ച് സമയമൊക്കെ ജീവിക്കും പക്ഷെ പിന്നീട് അത് ചത്തു പോകും ഈ വെതറും ക്ലൈമറ്റും മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമ്മൾ
വെതർ ആണെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസവും ചേഞ്ചുകൾ വരും അപ്പോൾ ഇത്രയും നോക്കി വരിക ഇതിനുശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അഡാപ്റ്റേഷൻസും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ